ओके हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम क्या हुआ सर वर्ष सर हम अल्हम्दुलिल्लाह अपन क्या हुआ सर आर क्या हुआ सर आर एक शब्द बाकी अब तो दे मीडियर छिड़ा चिंता करते हैं क्वेश्चन আরে কি ভ্যাকসিন নিব মাত্র রেজিস্টার করলাম গতকাল কে মনে হয় না পরশু দিন তো দেরি করে করলাম আপনারা সবাই নিয়ে ফেলেন তাহলেই হবে আপনারা নিয়ে ফেলে আমার না নিলে চলবে একজন আর রিক্সে থাকে না সবাই নিয়ে ফেললে যখন এক রুমে তিন জন থাকলে দুই জন মাস্ক পরলে আরেকজন না পরলে চলে ওরকম আর কি डाटाफिगारे তারপরে আমরা দেখছি ডাটাবেস টেবিলে কিভাবে ডাটা ইনসার্ট করা হয় কিভাবে ডাটা ডিলিট করতে হয় কিভাবে ডাটা আপডেট করতে হয় ওকে তাহলে আর আমাদের একটা পার্টে বাকি শুধুমাত্র সার্চ করা বাকি ডাটা সার্চ করা ডাটাবেস টেবিল থেকে তাহলে আজকে আমরা ডাটাবেস টেবিলে ডাটা সার্চ দেব আজকে না আজকে থেকে তাহলে लास्ट লেকচার পর্যন্ত আমাদের ডাটা সার্চে চলবে আর অন্য কিছু চলবে না শুধুমাত্র আমরা ডাটাবেস থেকে ডাটা সার্চ করে শিখব তাহলে ডাটাবেস থেকে ডাটা সার্চ করার জন্য ফারস্টে বলে রাখি আমরা যে ইয়াটা ইয়া ইউজ করব আমরা যে স্কিমাটা ইউজ করব ডাটাবেজে সেটার জন্য আমরা এইচআর স্কিমা আমরা ইউজ করব ডাটাবেজের জন্য এইচআর আনস্কোর স্কিমা এই স্কিমাটা ইউজ করব আপনাদের কি স্কিমা ডট এসকিউএল ফাইলটা দিয়ে দেওয়া হবে আপনারা কি করবেন এই যে জ্যামটা অন করে लैबर प्राइमरिटी कलम এবং আপনার ডিপার্টমেন্ট আইডি কলামটা ডিপার্টমেন্ট টেবিলের এই যে প্রাইমারি কি যেটা ডিপার্টমেন্ট আইডি যে প্রাইমারি কি আছে সেটাকে রেফার করতেছে বুঝতে পারছেন এমপ্লয়িজ টেবিলের কলামগুলো
आवाज नहीं इम्प्रेस स्टेबल पर की जॉब स्टेबल आते हैं क्या देखें सो जॉब स्टेबल है जॉब ऐडी कॉलम आते हैं जॉब का टाइटल की की जॉब का हेडिंग टेक ही होगे आर जॉब ऐड होते हैं जो मिनिमम को तो टाका जॉब का सैलरी ऑफर कर रहा है और मैक्सिमम को तो टाका सैलरी ऑफर कर रहा है वो कंपनी थे के शेटा बोले दावा जॉब हिस्ट्री टेबल एम्प्लॉय आईडी तो जैसों को एम्प्लॉय का था बोला है से तारा होते हैं प्रीवियसली और तो एक्स एम्प्लॉय आर की प्रीवियसली आप तार कंपनी के तारा की सर्विस दिए चाहे ठीक है सर प्रीवियसली सर्विस दिए चाहे आरक्टर से स्टार्ट डे तारा कोतो तारिक थे के जॉब करा शुरू करा चिलो इंडेर तारा को কত তারিখ থেকে কত তারিখ জব করেছে এবং কোন ক্যাটাগরি জবটা করছে জব আইডিটা এখানে বলে দেওয়া হবে আর কোন ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে জব করছে সেটাও এখানে ফরেন কি হিসাবে রয়ে গেছে যে দেখেন ডিপার্টমেন্ট এটা ফরেন কি এবং সে রেফার করে এই কলামকে এটা হচ্ছে আপনাদের জব হিস্টরি কলাম তারপরে আপনাদের একটা ডিপার্টমেন্টস একটা কলাম ইউজ করা হবে টেবিল ইউজ করা হবে ডিপার্টমেন্টস টেবিলে ডিপার্টমেন্ট আইডি একটা কলাম আছে ডিপার্টমেন্টের নাম আছে ওই ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজারকে যেহেতু ম্যানেজার একজন এমপ্লয়ি এটা ফরেন কি এবং সেটা রেফার করবে এমপ্লয়ি টেবিল এমপ্লয়ি আইডি কলামকে ম্যানেজার আইডি কলামটা আর আরেকটা কলাম আছে লোকেশন আইডি কলাম যে ডিপার্টমেন্টে কোন লোকেশন অবস্থিত যেটা অবশ্যই একটা ফরেন কি এবং সেটা রেফার করে লোকেশন স্টেবিলের লোকেশন আইডি এই প্রাইমারি কিটাকে রেফার করে তাহলে এই লোকেশন স্টেবিলটা যদি একটু দেখি ওখানে লোকেশন আইডি কলাম আছে স্ট্রিট আছে পোস্টাল কোড আছে সিটি আছে কোন স্টেটে অবস্থিত সেটা বলে দেওয়া আছে আর কান্ট্রি আইডি আছে ওই লোকেশনটা কোন দেশে অবস্থিত এবং কান্ট্রি আইডিটা হচ্ছে একটা ফরেন কি সে রেফার করে কান্ট্রি স্টেবিলের কান্ট্রি আইডি কলামকে ताले ए ही जाकर कांट्री आईडी टा रेफर कर बे ए कॉलम प्राइमरी की टके, सो कांट्री स्टेबले कांट्री आईडी है से देश का नाम आचे एवं कून ऑनचोल आवश्यक तो रीजन आवश्यक तो शेटा बोले दावस, ऐसा ना रीजन बोलते मोस्ट प्रॉब्ली हो चाहे अपना ये गुलार की कॉन्टिनेंटल नाम गुला, ताले ए रीजन गुलार जो of HR schema, HR schema is the same table as 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 the same table आप तो देखो ऑलरेडी माइस्कल प्रैक्टिस ये फाइल टा दी इसी गोत्र दिन हमरा ये डिटेल कोटा प्रैक्टिस हो कर चला तो ये इच्छा इसके ऊपर बेस कर नीचे जो दी जान नीचे स्क्रूल को लेकर उन पोचू प्रैक्टिस प्रॉब्लम दावा से पोचू प्रैक्टिस प्रॉब्लम दावा से शॉप सॉल्व करें फिल्म जो तो प्रैक्टिस कर बैं तो हम राज के की देख बो बेसिक सार्च ऑपरेशन गुला देख बो आज के हम रा तो हम रा की बाबे डाटा बेस थे के डाटा के सार्च करे बा रीड करते बारी शेटा हम रा देख बो पोतो में जेटा होच्छ शेटा होच्छ फुल टेबल रीड करा डाटा बेस टेबल थे के पूरा टेबल है डाटा गुला के हमें रीड करे नियाज बो सो डाटा बेस टेबल थे के प सिलेट स्टार फ्रॉम टेबल नाम तो लेकिन स्टार दरा बुझा चुके टेबल शब्द गुला कॉलम रीड करते चाहिए ना ऑल कॉलम आर बाय डिफ़ॉल्ट किचु ना बोले दिले बुझाए ऑल रो टेबल शब्द गुला रो रीड करे तो बाय डिफ़ॉल्ट धोरने आर जेतु सिलेक्टर पर स्टार लिख सी ए स्टार मीनिंग होते हैं शब्द এটা বলে দিলে সে ওই টেবিল থেকে সবগুলা কলাম সিলেক্ট করবে এবং বাই ডিফল্ট সে সবগুলা রো কে রিড করে ফেলে এটা ডাটাবেস টেবিলটা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি একটু এমপ্লয়িজ টেবিলটা দেখি এমপ্লয়িজ টেবিলটা যদি একটু খেয়াল করেন এমপ্লয়িজ টেবিলে দেখেন অনেকগুলা কলাম আছে এমপ্লয় আইডি ফার্স্ট এটা আগে বলে ফেলছি কি কি আছে এরকম আছে সবগুলা এবং প্রচুর রো এখানে অল্প ডাটা শো করতেছে আমি যদি শো অল দেই সব ডাটা শো হবে ऐसे देखें, एक शो तक के शुरू हुए से डाटा दूसरों छोए से हुए से, ऑलमोस्ट एक शो छोए टर्म में तो डाटा है सही टेबल है, इम्प्लोइस है सही, एक शो छोए जोनर में तो, ताहोले 
এই বাই ডিফল্ট সবগুলা রো রিড করবে এবং যদি খেয়াল করে দেখেন এক একটা রো মানে কি এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল ডাটা তাই তো यस স্যার ওকে তাহলে সিলেক্ট স্টেপ ফ্রম টেবিল নেম যদি লেখেন তাহলে কি হবে পুরো ডাটাবেস টেবিল থেকে পুরো টেবিলকে সে রিড করে নিয়ে আসবে তাহলে আমি কি আমি যদি এসকিউএল এ যাই যে স্কিমার মধ্যে যাবেন এসকিউএল এ গেলাম তাহলে এবার একটু কোড লিখবো এখানে তাহলে মনে করেন আমি আমি চাচ্ছি মনে করেন এখান থেকে আমি মনে করেন যে কোনটা মনে করেন আমি জব হিস্ট্রি টেবিল পুরোটা রিড করে নিয়ে আসতে চাচ্ছি অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কত তারিখ থেকে কত তারিখের মধ্যে কোন আইডি জবটা করছে কোন ডিপার্টমেন্টের আন্ডার আমরা এই পুরো ডাটাটা রিড করতে চাচ্ছি তাহলে সিলেক্ট স্টার ফ্রম টেবিলের নাম হচ্ছে কি জব হিস্ট্রি টেবিল তাহলে এতটুকু লিখলে এনাফ সে কি করবে আপনার জব হিস্ট্রি পুরো টেবিলটা আপনাকে রিড করে দিয়ে দিবে যদি রান করি দেখেন ওই পুরো টেবিলটা রিড করে নিয়ে আসছে এমপ্লয়ি আইডি স্টার ডেট এন্ড ডেট জব আইডি ডিপার্টমেন্ট আইডি এবং ডাটা সব ডাটা নিয়ে আসছে সে এখানে বুঝতে পারছি क्लियर जी सर अच्छा तू एक जन खाली जी सर बोले हमें टाइम दिए शेष कर फेले हमारे शेष करते तो टाइम लगे ना क्वेश्चन ना कर ले तो ভালো কি বলেন এর আগে যেটা দেখলাম সিলেক্টের পর স্টার লিখলে সে সবগুলা কলাম রিড করে ফেলে কিন্তু রিয়েল লাইফে যদি দেখেন একটা ডাটাবেস টেবিলে সবগুলা কলাম রিড করার আমাদের প্রয়োজন পড়ে না মনে করেন আপনি একটা একটা মনে করেন লগ ইন লগ ইন পোর্টাল বানাচ্ছেন এখন একজন ইউজার যখন লগ ইন করবে তার কি ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড কলাম ছাড়া অন্যান্য যে কলামগুলো তার অ্যাড্রেস তার ইমেল অ্যাড্রেস তার ফোন নাম্বার এগুলা কি রিড করা দরকার আছে না খালি ইউজার আইডি পাসওয়ার্ডটা রিড করে ম্যাচ করলেই হবে লগইন করার সময় খালি ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ড করলেই হবে হুম ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ডটা রিড করলে হবে তো যদি ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ডটা রিড করলে হয়ে যায় তাহলে বাদ বাকি কলামগুলোও যদি আপনি রিড করেন এই বাদ বাকি কলামগুলো রিড করলে কি আপনি মনে করেন 5 এমবি ডেটা রিড করলে হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গায় আপনি 500 এমবি ডেটা রিড করে ফেলছেন ফর एग्जांपल তাহলে আপনি 5 এমবি যেখানে রিড করলে আপনি কাজটা করতে পারবেন ওখানে 500 এমবি রিড করে কি করবেন সফটওয়্যারটা একটু ভারী করে ফেলবেন সফটওয়্যারটা দেখবেন যে প্রচুর লোডিং টাইম প্রচুর নিচে এবং প্রতিবার লোড করতে গেলে প্রচুর মেগাবাইট ইয়া নিচ্ছে আপনার ডাটা ওয়েস্ট করতেছেন এইজন্য আমরা যখন ডাটাবেস থেকে ডাটা রিড করব খুব কমই আছে আমাদের সিলেক্ট স্টার ফর্ম টেবিল নেম এভাবে রিড করতে হয় তো ডাটাবেস থেকে সবগুলো কলাম খুব কমই আমাদের রিড করতে হয় আমরা আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সফটওয়্যারে যখন কোড লিখতে হয় আমাদের ডাটাবেসের কোডগুলো তখন আমাদের অল্প কয়েকটা স্পেসিফিক কলাম রিড করলে কাজ হয়ে যায় তাহলে রিডিং স্পেসিফিক কলামস আমরা অল্প কিছু স্পেসিফিক কলামকে কিভাবে রিড করতে পারি ডাটাবেস টেবিল থেকে যদি আপনি স্পেসিফিক কিছু কলাম রিড করতে চান তাহলে সিলেক্ট লিখবেন সিলেক্টের পরে যে কলামগুলো রিড করতে চান আগে স্টার দেওয়া মানে অল কলাম বুঝাই তো এখন স্টার দিবেন না না দিয়ে কি করবেন যে স্পেসিফিক কলাম রিড করতে চান ওই কলামগুলো নাম বলে দিবেন কলাম 1 কমান্ড কলাম 2 এভাবে কমা সেপারেট করে নামগুলো লিখে দিবেন যে যে কলাম রিড করতে চান ফর্ম লিখবেন ফর্মের পরে টেবিলের নাম দিবেন তাহলে বাই ডিফল্ট এখানে যেহেতু স্পেসিফিক কলামের নাম লিখছি এখানে যে যে কলাম বলবেন শুধুমাত্র ওই কলামগুলো প্রিন্ট হবে কোনো অর্ডারে প্রিন্ট করতে হবে না মনে করেন আগে 10 নম্বর কলাম প্রিন্ট করলেন পরে 2 নম্বর কলাম প্রিন্ট করছেন পরে 5 নম্বর কলাম প্রিন্ট করছেন আপনি যে অর্ডারে বলবেন ওই অর্ডারে আউটপুট প্রিন্ট হবে কোনো প্রবলেম নাই এবং বাই ডিফল্ট যেহেতু কলামের নাম বলে দিয়েছেন ওই কলামগুলো প্রিন্ট হবে আর বাই ডিফল্ট কোন রো গুলো প্রিন্ট হবে যে কোনো স্পেসিফিক রো না অল রো অল রো বাই ডিফল্ট সবগুলো রো প্রিন্ট হয়ে যাবে বাই ডিফল্ট কিছু না বলে দিলে ডাটাবেস টেবিল কি করে সব ডাটা রিড করে নিয়ে আসবে এই হচ্ছে ঘটনা বাই ডিফল্ট অল রো মনে করেন আপনি এটা তো জব হিস্ট্রি টেবিল থেকে আমরা সিলেক্ট স্টার ফ্রম জব হিস্ট্রি লিখলাম সে কি করলো পুরো টেবিলটা রিড করে দিলো কিন্তু আপনার এটা জানা দরকার না আপনার জানা দরকার জব হিস্ট্রি টেবিলে কারা কারা কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে অতটুক খালি জানতে চান কোন ব্যক্তি কোন ডিপার্টমেন্টে পূর্বে কাজ করেছে শুধু এই ডাটাগুলো জানা দরকার তাহলে সব কলাম রিড করা লাগবে নাকি এমপ্লয়ি আইডি আর ডিপার্টমেন্ট আইডি পড়লেই হবে এমপ্লয়ি আইডি ডিপার্টমেন্ট আইডি হুম ওই দুটো কলাম পড়লেই হবে তাহলে আমরা সিলেক্ট স্টার ফ্রম জব হিস্ট্রি লিখবো না আমরা কি লিখবো সিলেক্ট সিলেক্ট ফর স্পেসিফিক কলামের নামগুলো বলে দেব তাহলে জব হিস্ট্রি টেবিলে একটা কলামের নাম হচ্ছে এমপ্লয়ি আইডি কলাম আর আরেকটা কলামের নাম হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট আইডি কলাম এই দুটো কলাম আমরা রিড করব ফ্রম জব হিস্ট্রি জব হিস্ট্রি তাহলে এতটুক বলে দিলে সে কি করবে জব হিস্ট্রি টেবিল থেকে এই মাত্র এই দুটো কলাম রিড করে নিয়ে আসবে বাদবাকি কলামের ডাটা রিড করব
ঠিক আছে ডাটা ফেচ করবে না তাহলে আমি যদি এটাকে রান করি দেখেন আউটপুটে এক্স্যাক্টলি দেখেন সবগুলো কলাম রিড করছে না দুইটা কলামই খালি রিড করছে আউটপুটে স্যার দুইটা কলাম জাস্ট ওই দুইটা কলামই রিড করেছে তার মানে আমি চাইলে স্পেসিফিক কলাম যদি রিড করতে চাই আমি সিলেক্ট লিখব সিলেক্টের পরে আমি কি করব যে যে কলাম রিড করতে চাই ওই কলামের নামগুলো বলে দেব তাহলে আমরা স্পেসিফিক কলাম রিড করতে পারি ওকে এত পর্যন্ত কারো কোনো কনফিউশন বা क्वेश्चन আছে নাই ওকে এখন ঘটনা হচ্ছে এই স্পেসিফিক কলামের বেলায় আমরা শুধুমাত্র কলামের নাম লিখলেই শুধু স্পেসিফিক কলাম রিড হয় না এখানে আমরা আরো কমপ্লেক্স কাজ করতে পারি তাহলে আরো কিছু एग्जांपल দেখেন মনে করেন আমরা এই সিলেক্টের মধ্যে স্পেসিফিক কলামের বেলায় আমরা সিলেক্টের পরে শুধু কলামের নামই না আমরা চলে এখানে ক্যালকুলেশনও করতে পারবো ধরি একটা যে যে কোন একটা টেবিলের নাম হচ্ছে টেবিল বা টেবিল 1 টেবিলের নাম দিলাম ওই টেবিলে দুটো কলাম আছে একটা কলামের নাম হচ্ছে কলাম 1 একটা কলামের নাম হচ্ছে কলাম 2 ডাটা আমি ঢোকাচ্ছি টেবিলে 10 120 230 150 40 160 আমি এরকম কিছু ডাটা দিলাম টেবিলে তাহলে এই টেবিল থেকে আমি যদি লিখি যে সিলেক্ট সিলেক্ট আপনাদেরকে এরকম পরীক্ষার क्वेश्चन এরকম ছোট ছোট টেবিল দিয়ে আমি কোরি লিখে দেব দিয়ে বলবো এই এরকম একটা কোরি লিখে দেব দিয়ে বলবো এই কোরিটাকে এই টেবিলে যদি রান করি তাহলে আউটপুটটা কি আসবে আউটপুটটা লিখে দাও ঠিক আছে কিছু এই টাইপের क्वेश्चन হবে সব সময় যে এই কোড লিখতে দেব এমন কোনো কথা না মাঝে মাঝে কোড দিয়ে দেব ডাটা দিয়ে দিয়ে বলবো আউটপুট লিখে দাও ঠিক আছে সো আপনার বেসিক ক্লিয়ার না হলে কিছু পারবেন না একটু ব্রেনে রাখেন একটু বেসিক ক্লিয়ার রাখতে হবে তাহলে টেবিলের নাম আর কিছু দুইটা কলাম দিয়ে দিলাম আমার আমি যদি লিখি যে সিলেক্ট কলাম 1 কমা কলাম 2 ফ্রম টেবিল 1 তাহলে আউটপুটে কয়টা কলাম আসবে আউটপুটে কয়টা কলাম আসবে চারটা স্যার কয়টা কলাম প্রিন্ট হবে আউটপুটে সিলেক্টের পরে কি লিখছি দুইটা কলাম স্যার আমি তো রো এর কথা বলছিলাম স্যার मन मत करते तो जो कर कलम छो কিন্তু আমি যখন কোরি লিখলাম সে আপনাকে কলাম দেখাচ্ছে তিনটা এবং নতুন একটা কলাম বানাচ্ছে যেই যে ডাটার অস্তিত্ব মেইন টেবিলে ছিল না তাই তো মেইন টেবিলে ছিল না তাহলে এই যে ডাটাগুলো একটু খেয়াল করে রাখেন এখন আমরা যে রিড করতেছি সিলেক্ট যে কোরিগুলো লিখতেছি সিলেক্ট কোরি রাখার পরে আমরা রান করার পরে আমাদের যে আউটপুটগুলো আসে আমরা যে আউটপুটগুলো পাই এই আউটপুটগুলো হচ্ছে একটা টেম্পোরারি আউটপুট এই আউটপুটগুলো হচ্ছে একটা টেম্পোরারি আউটপুট বা টেম্পোরারি ভিউ 
তার মানে এই আউটপুট এর যে ডাটাগুলো দেখতে পান এই ডাটাগুলো রিয়েল কোনো অস্তিত্ব থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এটা আপনাকে যখন ডাটাগুলো রিটার্ন করতেছে আপনি যদি এই ভেরিয়েবল স্টোর করে রাখেন তাহলে অস্তিত্ব থাকবে নালে আবার নাই হয়ে যাবে যখন কোড রান করতেছেন এই কোডটা যখন রান করবেন তখন আউটপুটটা চলে আসলো এই আউটপুটটাকে যদি কোথাও স্টোর করে রাখেন তাহলে এগুলোর অস্তিত্ব থাকবে নালে এই কোড রান করা যখন শেষ হয়ে যাবে আউটপুটটা হারায় যাবে কথা বুঝতে পারছেন আপনি দুই দিন পরে খুঁজে পাবেন আর কোথাও স্টোর করে না রাখলে আপনি যদি ব্রাউজারটা কেটে দেন হারায় যাবে এই আউটপুটটা হারায় যাবে বুঝছেন তাহলে আমরা কি করতে পারি শুধু কলাম গুলাকে ডিরেক্ট প্রিন্টও করতে পারবো না আমরা কলাম গুলাকে এভাবে ক্যালকুলেট করে ক্যালকুলেটেড আউটপুটটাও দেখাতে পারি এবং ক্যালকুলেটেড আউটপুটটা রো ওয়াইজ কাজ করে অর্থাৎ যে এই সেলের জন্য যখন ভ্যালু ক্যালকুলেট করবো ওই সেলের কলাম ওয়ান মানে ওই রোয়ের কলাম ওয়ান আর কলাম টুটাকে নিয়ে আমরা এখানকার ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করবো এটার জন্য কি করবো তার নিজের রোয়ের কলাম ওয়ান আর কলাম টুটাকে নিয়ে ক্যালকুলেট করে সে অর্থাৎ সে শুধুমাত্র তার নিজের রোয়ের ডাটার উপর বেস করে কাজ করে फोर আপনি মনের মতো যে কোনো কলামের উপর মনের মতো এইভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারবেন ম্যাথমেটিক্যাল যে ক্যালকুলেশন গুলো আছে সি প্রোগ্রামে যে যা যা করে আসছেন ওই ক্যালকুলেশন গুলা করতে পারবেন এগুলো পুরান জিনিস ল্যাবে অলরেডি দেখছেন আমি তাও বলতেছি অনেকে পুরান জিনিস বোরিং লাগতে পারে ওকে তাহলে এ হচ্ছে আমাদের আউটপুটটা তাহলে আমি যদি এই যখন কলামটা প্রিন্ট করবো মেরিটে চলে যাই আমি আপনাকে বললাম আমি আপনাকে কোশ্চেন বলে দিব মনে করেন আপনাকে ডেমো কোশ্চেন এরকম হবে टोटल सैलारी क्वेश्चन सकल इमप्लयी दे देखाओ সকল ইমপ্লয়ীদের ফার্স্ট নেম দেখাতে বলছি স্যালারি দেখাতে বলছি কমিশন কত পায় সেটা দেখাতে বলছি এবং তারপরে আমি আরেকটা এক্সট্রা জিনিস দেখাতে বলছি টোটাল স্যালারি দেখাতে বলছি যদি আমরা ইমপ্লয়ী স্টেবিল থেকে ঘুরে আসি যদি আমরা ইমপ্লয়ী স্টেবিল থেকে ঘুরে আসি ইমপ্লয়ী স্টেবিলে একটা কলাম আছে স্যালারি কলাম আমি একটু অল ডাটা দেখাতে হবে একটু আচ্ছা অলই দেখানো আছে কমিশন আছে স্যালারি কলাম দেখানো হচ্ছে আর কিছু কমিশন আছে যেমন নাল মানে অনেকে কমিশন পাচ্ছে না নিচের দিকে আসেন ওর স্যালারি চোদ্দ হাজার টাকা এবং এই ফর্টি পার্সেন্ট কমিশন পায় তাহলে তো তার টোটাল স্যালারি কি চোদ্দ হাজারই হবে না চোদ্দ হাজারের সাথে চোদ্দ হাজারের ফর্টি পার্সেন্ট অ্যাড করে ওইটা হবে তার টোটাল স্যালারি অ্যাড করে হবে হুম অ্যাড করে হবে তাই তো তাহলে আমরা এই টোটাল স্যালারিটা যেহেতু আমি কোশ্চেনে দেখাতে বললাম আপনাকে টোটাল স্যালারিটা এই নামে কোনো কলাম নাই তখন আপনারা কি করেন কোশ্চেন পাওয়ার পরে বলেন স্যার টোটাল স্যালারি নামে কলাম নাই স্যার কোশ্চেন ভুল স্যার কোশ্চেন ভুল আপনারা এরকম ইয়া শুরু করে দেন কান্নাকাটি শুরু করে দেন কোশ্চেন তো ভুল না কোশ্চেন তো ঠিকই আছে আপনি বোঝেন নাই কোশ্চেন সেটা বলেন ওকে তাহলে টোটাল স্যালারিটাও আমি দেখাতে বলছি তাহলে টোটাল স্যালারিটা আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে একটু লাইনে থাকেন আচ্ছা 
স্পেসিফিক তাহলে একটা কলামের নাম হচ্ছে ফার্স্ট নেম একটু নামগুলো মিলিয়ে নিয়ে আপনার নামের বানান ভুল করেন পরে কলাম পায় না এরর পান ফার্স্ট আন্ডার স্কোর নেম তারপর হচ্ছে কি স্যালারি পাশাপাশি লিখলো চলে আমি আমি সব সময় দেখবেন একটু ইয়া করে সাজিয়ে সাজিয়ে কোডগুলো লিখব জাস্ট সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য আর কিছু না স্যালারি তারপর হচ্ছে কমিশন পার্সেন্টেজ চেক করে আসি কমিশন পার্সেন্টেজ ওকে এবং সর্বশেষ কলামটা হচ্ছে টোটাল স্যালারি টোটাল স্যালারি নামে কোনো কলাম না এটা আমাদের ক্যালকুলেট করে নিতে হবে টোটালের স্যালারি হচ্ছে আমার বেস স্যালারির সাথে যোগ করব কি যোগ করব আমার স্যালারির সাথে গুণ করব ওই কমিশন পার্সেন্টেজটা তাহলে তো আমার স্যালারির সাথে কমিশন ফর্টি পার্সেন্ট গুণ করলে যত টাকা আসবে এই টাকাটা হচ্ছে এক্সট্রা টাকা আমার টাকার সাথে অ্যাড হবে তাহলে এইভাবে যোগ করার পর আমি কি লিখবো ফর্ম দিয়ে যে টেবিল ওই টেবিলের নাম লিখবো ফর্ম কি এমপ্লয়িস ফর্ম এমপ্লয়িস তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ইয়াটা ক্লিয়ার করিটা ক্লিয়ার স্যার এখানে তো স্যার শুধু স্যালারিতে মানে যাদের কমিশন আছে তাদেরটাই শুনতে হবে না স্যার स्यालर नाल के क्योंकुलेट करते नाल बसा दीची पर ठीक करब ना आपात एग्जो ठीक शेखा और मेन सैलरि चौदह हजार कमिशन पाई फर्टी पार्सेंट फर्टी पार्सेंट सहकारे तरह सैलरि हो गए उन्नीस हजार छशो तरह सैलरि छो तेर हजार पाँच कमिशन थार्टी पार्सेंट से एड हो तरह फाइनल सैलरि हो गए सतर हजार पाँच पंचाश ताल कि रियल लाइफ जो सफ्टवेर डेवलप कर तक कि टाइपर की डाटा देखाते हैं रिपोर्ट जेनारेट करते हैं मास शेषे লাগবে তো জি স্যার ওকে স্যার স্যালারি কোনটা স্যার যে নাল হলো স্যার আমার তো পুরোটাই নাল হয়ে গেছে বাট আমার তো স্যার ঠিক করব পরে পরে এগুলো শেখাচ্ছি না এখনো এখন শেখাচ্ছি এখন জাস্ট এই কমিশনের ভ্যালু নাল তো তাহলে সে ক্যালকুলেশন করতে যে 24000 এর সাথে যখন নালকে গুণ করতে গেছে সে পারে না এইজন্য সে নাল লিখে ফেলছে এগুলো পরে ঠিক করব আপাতত এই যে যেগুলো রিয়েল ক্যালকুলেশন এগুলো বুঝছেন কাজ করছে কিনা পাশাপাশি ঠিক আছে ওগুলো পরে ঠিক করব নালের গুলো ওগুলো ঠিক করব এখন ওই টেকনিক পর্যন্ত যায়নি আপাতত এই শেখাইনি আচ্ছা তাহলে যেটা বললাম তাহলে আমরা কি করতে পারি আচ্ছা এখন एग्जांपलটা বসাই দেই তাহলে আমরা এরকম একটা প্র্যাকটিস করলাম আচ্ছা তাহলে দেখেন আমি যে কোরিগুলা লিখতেছি সব সময় যদি একটু খেয়াল করে দেখেন এডিটে যাই আমার কোরি সবার লাস্ট টাইম সেমিকোলন দিচ্ছি তাহলে পুরোটা মিলে কয়টা স্টেটমেন্ট এখানে যেমন আটটা লাইন আটটা লাইনের কোড না এক লাইনের কোড স্যার এক লাইনের এক লাইনের কোড ঠিক আছে অনেকে বলে স্যার আমার এই লাইনে আগে এই লাইন পরে কাজে এই লাইন আগে কাজ করবে এটা দুই নম্বর লাইন এটা পরে কাজ করবে তিন নম্বর লাইন পরে কাজ করবে ওরকম কিছু না পুরোটা মিলে হচ্ছে এক লাইনের কোড কিন্তু আমরা কি করছি আমরা আমাদের নিজেদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা এরকম গ্যাপ গ্যাপ দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে কোড লিখবেন এইভাবে আপনারা কোড লিখবেন ইন্ডেন্ট করে কোড লিখবেন দেখবেন যে কোডে ভুল কম হবে আপনি যত গোছালোভাবে কাজ করবেন তত আউটপুটে এরর কম আসবে হোয়াট এভার যাই হোক তাহলে আমরা কি করতে পারি স্পেসিফিক কিছু কলাম শো করতে পারি ডাটাবেস টেবিল থেকে তাহলে এখন ডাটাবেস টেবিল থেকে আমরা স্পেসিফিক কিছু কলাম শো করতে পারি চাইলে কলামগুলো কিভাবে ক্যালকুলেট করে আমরা এরকম ক্যালকুলেশন করে আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল আউটপুটও আমরা একটা ফর্মুলা দিয়েও আমরা কি করতে পারি আউটপুটটাকে নতুন কলামে শো করতে পারি তাহলে এখন যে ঝামেলাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি আবার যদি একটু রান করি ঝামেলাটা যখনই হচ্ছে আমরা এরকম একটা ক্যালকুলেট করে একটা আউটপুটটাকে আমরা প্রিন্ট করি তখন আমার আউটপুট কলামের নামটা কি যেহেতু এই নামের কোনো কলামের অস্তিত্ব ছিল না তাহলে সে এই পুরো ক্যালকুলেশনটাকে আউটপুট কলামের নাম ধরে নেয় তাই না এই যে দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে জি স্যার তাহলে সে আমি যে ক্যালকুলেশনটা করি ওইটাকে নতুন যে কলাম ওই কলামের নাম এসে বসায় ফেলে এখন আপনি যখন একটা এরকম ডাটাবেজে যখন প্রসেসিং করবেন ইউজার আমরা যখন যারা ইউজার কাস্টমার আমরা যখন আপনার ওয়েবসাইটটা ব্রাউজ করব তাকে কি আপনি আপনার ফর্মুলাটা দেখতে দিবেন এই ফর্মুলাটা দেখতে দিবেন না স্যার অথবা তা সে কি জানে স্টার মানে গুণ করছে বা এখানে আপনি কি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করছেন সে এগুলো তো সে বোঝে না নর্মাল কাস্টমার কাস্টমাররা তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তাকে আমি ফ্রন্ট এন্ডে এই টাইপের জিনিস দিব না তাকে এগুলো না দিয়ে বরঞ্চ তাকে আমি কি দিব তাকে আমি একটা মিনিংফুল একটা নাম দিব কলামের নাম যেন সেই কলামের নামটা পরে বুঝতে পারে এই কলামে কি ডাটা রিপ্রেজেন্ট করতেছি আমি নাকি স্যার তাই তো তাই তো 
তাহলে এখন আমরা যেটা শিখব সেটা আমরা তাহলে দুইটা জিনিস শিখলাম পুরো টেবিল রিড করা শিখলাম আর টেবিলের মনের মতো কিছু কলাম প্রিন্ট করা শিখলাম এখন আমরা যেটা শিখবো সেটাকে বলা হয় কলাম এলিয়েসিং 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 মানে কি আরেকটা নাম বলা যায় রিনেমিং করা কলাম রিনেমিং কলাম রিনেমিং মানে কি মেইন ডাটাবেজে রিনেম হবে নাকি ইউজারকে রিনেম করে খালি দেখাবে ইউজারকে রিনেম করে হুম ইউজারকে জাস্ট শো করবে রিনেম করে আমি আবারো বলতেছি আমরা যে আউটপুট গুলো আমাদের আসতেছে এই আউটপুট গুলো ব্যাক এন্ডে কোনো চেঞ্জ করে না এই আউটপুট গুলো মেইন ডাটাবেজে কোনো চেঞ্জ করে না মেইন ডাটাবেজে যদি ডাটাগুলোকে চেঞ্জ করতে হয় 100 কে যদি এখানে 300 বানাইতে চান তাহলে আপনি কি করবেন এই 100 কে 300 বানাইতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই ডাটাবেজের ডেটা আপডেট করে কোন করে দিয়ে ইনসার্ট ইনটু না আপডেট ফ্রম আপডেট তো ফ্রম না আপডেট টেবিল নেম তাই তো তাই তো তাহলে আমরা আপডেট টেবিল নেম ওই কোয়েরি দিয়ে ডাটাবেজের ডেটা আপডেট করা যাবে তাছাড়া ডাটাবেজের ডেটা কোনোদিন চেঞ্জ হয় না আমি এখানে যোগ্য গুণভাগ যাই করি না কেন ডাটাবেজের ডেটার কোনো চেঞ্জ হবে না এই আউটপুটে যেটা দেখি এটা আমরা ইউজাররা আমরা একটা টেম্পোরারিলি আমাদেরকে এই ডেটাগুলো দেয় আউটপুটে আমি যদি এই ডেটাগুলোকে কত ক্যাপচার করে রাখি তাহলে অস্তিত্ব আছে ক্যাপচার না করে রাখলে আমি দেখার পরে কেটে দিলে হারায় যাবে ঠিক আছে টেম্পোরারি ভিউ দেয় আমাদেরকে আউটপুটে তাহলে আমি এখন কি করব কলামটাকে রিনেমিং করে দেখাবো তাহলে আমি এক্স্যাক্টলি উপরের কাজটাই করব তাহলে আমি সিলেক্ট কপি করে নিয়ে আসি রিনেমিং এর এটা লিখি স্যার কিন্তু আপডেট করলে তো স্যার এটা টেম্পোরারি ভিউ হবে না স্যার ওটা তো শুধু না 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 ওটা রিয়েল মেইন জায়গায় চেঞ্জ আসবে সিলেক্টের পরে আমরা কি করতে পারি এরকম কলামের নাম লিখতে পারি এবং আপনি কি করতে পারেন কলাম ওয়ান এরকম কলাম গুলোকে প্রসেসও করতে পারেন মনে করেন এরকম আপনি অনেকগুলো কলামকে যোগ করছেন তাহলে আমরা কি করবো ইউজারকে এরকম ক্যালকুলেশন যদি স্কিপ করতে চাই ইউজারের কাছে এই নামে একটা কলাম ক্রিয়েট হয়ে দেখাবে আমি ওটা না দেখাতে চাইলে কলাম এলিসিং করবো কিভাবে কলামগুলোর যা যা লেখা লেখার পরে অ্যাস দিবেন এই পুরো কলামগুলোর নাম ক্যালকুলেশনের পরে অ্যাস দিবেন অ্যাস এর পরে নতুন একটা কলামের নাম লিখবেন নিউ কলাম নেম তাহলে আপনার কি হবে আউটপুটে এই নামে কোনো কলাম শো হবে না আউটপুটে এই যে কলামটা ক্রিয়েট হবে তার নাম হবে এই নামে তাহলে এই জিনিসটার বদলে এই নামে একটা কলাম ক্রিয়েট হবে আউটপুটে বুঝতে পারলাম আচ্ছা এখন আউটপুটে এলিয়েসিং কে আমাদের দুইটা জায়গা ইউজ হয় একটা জায়গা হচ্ছে এরকম ক্যালকুলেশন গুলাকে না দেখিয়ে নতুন কলামের নাম ইউজ করি আর আরেকটা জায়গা হচ্ছে এক্সিস্টিং যে কলামটা আছে ওই কলামটাকে আমি অন্য নামে যদি শো করতে চাই এক্সিস্টিং কলাম কো যদি অন্য নামে শো করতে চান মনে করেন আপনার ডাটাবেজে যে কলামের নাম আছে খুবই মিনিংলেস কলাম মনে করেন কলামের নাম হচ্ছে এবিসি যেটা কোনো মিনিং নাই আপনি তাহলে ইউজারকে এবিসি দিয়ে দেখাবেন ইউজারকে অন্য নামে দেখাবেন আপনি ইউজারকে দেখাবেন স্যালারি নাম দিয়ে এবিসি নামে দেখাবেন না কারণ ইউজার এবিসি বুঝবে না তখন আপনি কি করবেন এক্সিস্টিং কলামের নামের পাশে এস দিয়ে নিউ কলামের নামটা বলে দিবেন এবং দেখেন কলাম এলেসিং করাটা অপশনাল দেখেন আমি প্রথম কলামটাকে এলিয়েস করছি দুই নম্বর কলামকে এলিয়েস করি নেই তারপরে যেটা আছে এটাকে আবার এলিয়েস করছি অর্থাৎ যেটা যেটার রিনেমিং করার প্রয়োজন ওইটার পাশে এস দিয়ে নতুন নামটা লিখে দিলে রিনেম হয়ে যাবে ক্লিয়ার बुजन मन करोटेशन दिल चलो ना दिल चलो कथा बुझे मन कर পছন্দ হচ্ছে না আমি এলিসিং করে নতুন একটা কলামের নাম দেব সেটা দেব কমিশন পার্সেন্টেজ আর এটাও আমার খুব পছন্দ হয় নাই বিশেষত সৌন্দর্য আসল নাকি পছন্দ হইতে হবে তো তাহলে কি করব 
তাহলে এটাকে কি দিব নতুন একটা কলামে নাম দিব টোটাল এটাকে আর আমি কোটেশনের বাইরে দিলাম তাহলে কোটেশন ছাড়া লিখলাম এজন্য কোনো স্পেস দেওয়া যাবে না আমি আন্ডারস্কোর দিয়ে জোড়া লাগালাম টোটাল স্যালারি তাহলে আউটপুটে কি হবে চারটা কলামে ক্রিয়েট হবে কিন্তু এখন আর এই নামে কলাম পাবেন না দেখুন এই নামে একটা কলাম শো হবে আর এই নামে কোনো কলাম দেখবেন আউটপুটে দেখবেন এই নামে একটা কলাম শো হচ্ছে যদি আমি রান করে দেই যদি আমি রান করে দেই দেখেন কমিশন পার্সেন্টেজ নামে একটা কলাম হইছে আর টোটাল স্যালারি নামে কলাম হইছে ক্লিয়ার ক্যালকুলেশন নামে কোনো কলাম নাই দেখা যায় देखो कि देखो लिखबेंटी ডিসটিং নরমালি সিলেক্টের পর আমরা কি কি লেখা শিখলাম সিলেক্টের পর আইদার আমি স্টার্ট দেওয়া যায় অথবা কি ইউজ করা যায় কলামের নাম নাকি জি স্যার মনে চাইলে পাশে আমি আবার কি এডিএস করতে পারবো আমি পুরো এই পর্যন্ত যা শিখলাম সব একবারে লিখে ফেললাম ডিসটিং একটু বাদ দিয়ে এটা স্কিপ করি আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত এই জিনিসটা শিখছি কি শিখছি সিলেক্টের পরে যদি আমি স্টার্ট দেই তাহলে সব কলাম প্রিন্ট হয়ে যাবে এটা কি কোনো কমার না এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে দুইটা যে কোনো একটা ইউজ করতে হবে নাকি স্যার তাই তো অর বোঝাচ্ছে এটা হচ্ছে অর এটা কোডের কোনো অংশ না আপনারা কোড লিখতে যে আবার এই দাগটা দেন না আইদার সিলেক্টের পরে স্টার্ট দিবেন অথবা সিলেক্টের পরে এই পুরো জিনিসটা লিখবেন যে আপনি খুশি মানে क्वेश्चन পরে বুঝে লিখতে হবে কোনটা চাইছে क्वेश्चनে তাহলে আমি আইদার সিলেক্টের পরে স্টার্ট দিব অথবা স্পেসিফিক কলাম বলে দেব চলো ওই কলামগুলো প্রিন্ট হবে ফর্ম দিয়ে টেবিলের নাম দিলে ওই টেবিলটা থেকে প্রিন্ট হবে এখন আমি যদি সিলেক্টের পরে ডিসটিংটা লিখে দেই তাহলে সে কি করবে যে আমাকে ডিসটিং ডেটা দেখাবে ডিসটিং এই ডেটাগুলো আমাকে ডিসটিং ডেটাগুলো শুধু দেখাবে ডিসটিং মানে কি রিপিটেশন থাকলে রিপিটেড ডেটা হাইড করে ফেলবে নো রিপিটেড ডেটা কোনো রিপিটেড ডেটা আপনাকে দেখাবে না আমি एग्जांपल দে एग्जांपल দিলে বুঝবেন তাহলে আগে মত ওই টেবিলটাকে কপি করে নিয়ে আসি আমরা যে টেবিলে কাজ করতেছি ওকে আমি এই টেবিলটা থেকে আমি আরো কিছু ডেটা এড করব মনে করেন আমি আরো ডেটা এড করি 10 মনে করেন 10 মনে করেন 120 মনে করেন 30 180 40 200 चोटिफल्टिफल्ट তাই কি সে ডি রিপিটেড বাজে আমি রিপিট বাজ দেওয়ার জন্য এখানে কি ডিসটিং লিখছি হ্যাঁ অ্যাডভান্স চিন্তা আপনি করে ফেলছি স্যার হ্যাঁ এটাই তো আপনি তো টাইম ট্রাভেল করে ফেলছেন টাইম ট্রাভেল করলে তো ঝামেলা আছে ওকে সিলেক্ট কলাম ওয়ান তাহলে সে কি করে বাই ডিফল্ট সে অল রো বোঝায় আমি অলরেডি বলছি কিছু না বলে দিলে বাই ডিফল্ট সে কি করে অল রো রিড করে ফেলে বাই ডিফল্ট আমরা এখন অল্প কিছু রো রিড করা শিখাই নাই আমি একটু পরে শেখাবো उटपुटेशन उटपुटेशन तक 
কাজ হয়ে যায় যদি আপনি এত একবারই চান তাহলে আপনার এত বারবার রিড করার দরকার নেই আপনি রিড করাটা টাইমটা কমাতে পারেন কিভাবে আপনি সিলেক্টের পর লিখবেন ডিসটিংট সিলেক্টের পর যখনই আপনি ডিসটিং লিখে দিবেন সে আউটপুটে যদি রিপিটেশন থাকে সে রিপিটেশন রিপিটেড কলামগুলোকে দেখাবে না তাহলে আপনি যখন ডিসটিং লেখাটা লিখে দিবেন সে ফার্স্টে 10 প্রিন্ট করবে 20 করবে 30 করবে 40 করবে এরপর যখন 10 প্রিন্ট করতে আসবে সে দেখবে 10 অলরেডি প্রিন্ট হয়ে গেছে এই 10টাকে সে আর প্রিন্ট করবে না এটা প্রিন্ট করবে না আবার যখন পরবর্তী 10 প্রিন্ট করতে যাবে এটা করে সে প্রিন্ট করবে না অলরেডি আছে উপরে 10 আবার 30 প্রিন্ট করতে গেলে সে যেহেতু দেখতেছে উপরে 30 অলরেডি প্রিন্ট হয়ে গেছে এটাকেও প্রিন্ট করবে না সিমিলারলি 40 প্রিন্ট করতে গেলে উপরে দেখবে 40 চলে আসে এটা করে সে প্রিন্ট করবে না তো আউটপুটে চারটা রো প্রিন্ট হবে তাহলে ডিসটিং ইউজ করা ডিসটিং ইউজ না করার মধ্যে পার্থক্য क्लियर জি স্যার বাকিরা घटना आगे मत लिखी लिखल Select column one, comma column two from table one. I mean, it's a little bit. So, I'll put it here. So, the output is going to be the whole whole table. The output is going to be the whole table. Right? The whole table is going to be the whole table. Right? আউটপুটে পুরোটা চলে আসবে তাহলে আউটপুটে যখন পুরোটা আসছে ডিসটিংটা মানে পুরোটা যখন আসছে একটু খেয়াল করে দেখেন কলাম 1 এ 100 যেমন রিপিট 10 যেমন রিপিট হইছে কলাম 2 তো যদি খেয়াল করেন কলাম 2 এর ভ্যালু গুলো কি রিপিট রিপিটেশন আছে কলাম 2 তো 160 দুইবার আছে 100 দুইবার আছে কলাম 2 তো রিপিটেশন আছে তো এখন হচ্ছে আমি কি করব ওভারঅল রিপিটেশনটা অফ করব কলাম 1 কলাম 2 রিপিটেশন অফ করা যাবে না आउटपुट आस পুরোটার উপর ডিসটিং লিখে সে কি করে এই ডিসটিংটা তখন কি করে ডিসটিংটা তখন কি শুধু কলাম 1 এর উপর কাজ করবে না উভয়টার উপর বহুত কাজ করবে উভয়টা উভয়টা মানে হচ্ছে এই পুরো রো এর উপর কাজ করবে 10 100 তাহলে দ্বিতীয়বার 20 200 প্রিন্ট করতে গেলে কোনো রিপিটেশন পায় না 30 150 এর রিপিটেশন নাই 40 160 এর রিপিটেশন নাই এরপর যখন সে 10 100 প্রিন্ট করতে যায় এই 10 100 টা কি অলরেডি কি এই পুরো রোটা এক্স্যাক্টলি সেম 10 100 কি উপরে প্রিন্ট হইছে হ্যাঁ मान हम रेखे আর 150 আছে 30 150 আর 30 180 দুটো डिफरेंट 30 মিললে হবে না পুরোটা মিলতে হবে 30 150 আর 30 180 পুরোটা মিলে না তাহলে এটা কো সে ইউনিক ধরে নিবে রিপিটেশন না 40 160 কি উপরে আছে এক্স্যাক্টলি আছে আচ্ছা তাহলে এটা কো সে বাদ দিয়ে দিবে তাহলে ডিসটিংটা বাদটা দেওয়ার পরে এই 6টা ডাটা রাখবে 
তাহলে এই ডিস্টিংটা কি করে পুরো রো এর উপর কাজ করে পুরো রো যা থাকবে সবগুলোর উপর কাজ করবে ইন্ডিভিজুয়াল কলামের উপর কাজ করবে না তখন ক্লিয়ার স্যার এই ক্ষেত্রে যদি স্যার আমি ডিস্টিং কলাম 1 আবার ডিস্টিং কলাম 2 ইউজ করব না 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 তাহলে তো ডাটাবেজে ডাটাই নষ্ট হয়ে যাবে এটা একবার ইউজ করতে হবে ডিস্টিংটা আপনি যদি ডিস্টিং কলাম 1 লেখেন কলাম 1 ডিস্টিং ভ্যালু পাইছে 4টা হ্যাঁ এরপর এটা লেখা যায় না আর কলাম 2 যদি লেখেন কলাম 2 তে ডিস্টিং পেছে 8টা তাহলে আপনার রো কয়টা রো কি 4টা বানাবে না 8টা বানাবে ডাটাবেজ টেবিল না টেবিল ধ্বংস হয়ে যাবে বুঝছেন নাই বুঝছেন ডিস্টিংটা সব সময় পুরাটার উপর কাজ করবে পুরাটা ইন্ডিভিজুয়াল কলামের উপর কাজ করে না করা সম্ভব না ডাটা নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে ডিস্টিংটা ইন্ডিভিজুয়াল কলামের উপর কাজ করা পসিবল না ডাটা সেট থেকে ডাটা নষ্ট হয়ে যাবে ওকে জি স্যার স্যার স্টক তো স্যার আপনি একটা কলাম ওয়ান এর উপর করলেন না স্যার হ্যাঁ তাহলে ও ডিস্টিং এর পরে কি কি পাইছে যা পাইছে পুরোটার উপর কাজ করে ডিস্টিং এর পরে একটা কলাম পাইছে একটা কলাম এর উপর কাজ করছে তো এরপর যদি আরো লিখে দেন তাহলে আর দুইটার উপর একসাথে কাজ করবে কলাম ওয়ান কলাম টু পুরো রো এর উপর কাজ করবে বুঝছেন সব প্রজেক্ট করে হচ্ছে এই জিনিসের কাজ কি কোনটা এই জিনিসের কাজ কি ডিস্টিং এর डिपार्टमेंटे एलोकेट कर रखे স্টিং বাদ দিলে তো সিঙ্গেল যারা আছে না ইউনিক আইডি আছে যারা তারাও তো দেখাবে মানে রিপিট যেতে আছে শুধু যেতে মানে ডুপ্লিকেট দিয়ে ভ্যালু গুলো মানে ডাবল ভ্যালু যেগুলো আছে ওগুলো যেতে শো করে হ্যাঁ স্টিং বাদ দিয়ে দিবেন স্টিং বাদ দিলে তো কোনো রিপিটেশন শুদ্ধ নিয়ে আসে না কি শিখালাম আমি তখন আচ্ছা শুধু তো রিপিট গুলো দেখাবে যে কোন কোন কি এগুলো রিপিট আছে এগুলো মানে ইউনিকটা দেখাবে না তাই স্টিং বাদ দিলে তো ইউনিকটা দেখায় मात्र <laughs> না অফিশিয়াল অফিশিয়াল মাইস্কুল কমান্ডে ব্র্যাকেট দেওয়া ব্র্যাকেট নামে কোনো সিনট্যাক্স নাই ঠিক আছে ব্র্যাকেট নামে কোনো সিনট্যাক্স নাই আপনারা ব্র্যাকেট কেন দিবেন 
যেটা অফিশিয়ালি নাই আপনার কই কই পাইছেন বা ফ্যাকাল্টি ফ্যাকাল্টি নিজে সুবিধাতে দিছে হোয়াটএভার আচ্ছা আরেকটা কথা বলে রাখি লেভেল ফ্যাকাল্টি কিভাবে পড়ে আমরা বলে না আমি কিভাবে পড়ে লেভেল ফ্যাকাল্টি বলে না আমাদের দুইজনের মাঝে কনফ্লিক্ট হবেই দুই এক এক দুইজন পার্সোনাল কোডিং স্টাইল দুই রকম হতে পারে বুঝছেন বুঝছেন স্যার এই খাতা করার সাথে কনফিউজ হয়ে যায় মানে কে কিভাবে পড়েছে তো তখন না এই সাব টু ইউ এটা এটা আমি আমাকে বলে না স্যার লেভেল ফ্যাকাল্টি কারণ আমি আমি এখন আমি এখন জায়গা বসে লেভেল ফ্যাকাল্টি ভুল করতে পারবো লেভেল লেভেল ফ্যাকাল্টি জায়গা বসে আমার আমার অনেক কিছু ভুল বলতে পারে ঠিক আছে এরকম ওই এ কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হয় এইজন্য ওকে তাহলে আমরা কি করলাম ডিসটিং ডেটা শো করা শিখে গেলাম এবার আমরা যেটা শিখব ডিসটিং শিখলাম তো এবার আমরা শিখব কি শিখব এবার আমরা রো ফিল্টার করা শিখব showing a specific rows amra kichu specific row etokon porjonto ja kori likhchi ko specific row show kori nei specific column show korchi by default she koyta row show korche all row tai na pura table ta ha pura table ta kintu real life abar ager moto mone koren facebook er tar user table er data dorkar facebook er billion billion user she jodi specific column o read kore tar poro to tar data বিলিয়ন সংখ্যক রো রিড করে আনতে হচ্ছে যেটা আবারও খুবই ইনএফিসিয়েন্ট প্রসেস তাহলে আমরা আরো এফিসিয়েন্ট করতে পারি শুধু স্পেসিফিক কলাম রিড করব না আমরা কলামও রিড করব স্পেসিফিক আবার অল্প কয়টা রো আমি রিড করব যে কয়টা রো নিয়ে আমার খেলাধুলা করতে হবে তাহলে ওই ওই কয়টা রোয়ে রিড করব বুঝছেন আর কিছু না তাহলে স্পেসিফিক রো কিভাবে প্রিন্ট করব তাহলে আবার যদি বলি সিলেক্টের পরে ডিসটিং রেখাটা কি বাধ্যতামূলক না প্রয়োজনে লিখব না হলে লিখব না অপশনাল 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 এর জন্য আমি ডিসটিং কিওয়ার্ডটাকে আমি থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখে দিলাম সিলেক্টের পরে তাহলে সিলেক্টের পরে আমি প্রয়োজনে স্টার দিব অথবা আমি প্রয়োজনে কলামের নাম দিব কলাম 1 কলাম 2 কলাম 3 প্লাস কলাম এইভাবে ক্যালকুলেশন লিখে আমি এলএসিং ও করে দিতে পারবো এগুলো হচ্ছে সিলেক্টের পরের প্যাটার্ন এগুলো এতক্ষণ পড়ায় ফেলা হইছে তারপরে কি পড়ানো হইছে ফর্ম এর পরে আমরা কি লিখব টেবিলের নাম লিখব এতটুকু তো পড়ানো হইছে আর কিছু কি পড়ানো হইছে এর বাইরে না এই পর্যন্ত চারটা কমান্ডের একবারে চারটা কমান্ড লিখছি এক একের মধ্যে সব ঠিক আছে আপনারা তো ওই যে কি জানি শিওর সাকসেস একের মধ্যে সব পাইছিলেন আপনারা শিওর সাকসেস বইটা স্কুল লাইফে জি স্যার গাইডের মত স্যার পাইছিলাম শিওর সাকসেস কি জানি ইয়ার যে টেস্ট পেপারের সাথে বের হইতো শিওর সাকসেস লেকচার সিরিজ লেকচার সিরিজ এটা তো মনে নাই যাই হোক এটা জি স্যার খুব নাম করছিল বইটা শিওর সাকসেস ওকে তাহলে এবার কিনছিলাম স্যার परीक्षार खा लिखते गेसम अवस्था हाथ पाए मन सिनसियारनक कंडिसन তাহলে সে কি সব ডেটা ডিলিট করতে নাকি ওয়্যার এর মধ্যে কন্ডিশন যে যে ডেটাগুলো ফুলফিল করতে সেই ডেটাগুলো ডিলিট হতো নাকি স্যার তাই তো স্যার তারপর আপডেটে বেলা কি লিখছিলাম আপডেট টেবিল নেম তারপর সেট দিয়ে কি করতাম বিভিন্ন কলামে নতুন নতুন ডেটা সেট করতাম তারপরে ওয়্যার দিয়ে আমরা কন্ডিশন লিখে দিতাম এবং ওই কন্ডিশনগুলো যে ডেটাগুলো ফুলফিল করতে সেই ওই ডেটাগুলো ইয়া করে ভ্যালুগুলো আপডেট হতো নাকি তাই তো यस স্যার তাহলে এখনো सेम এখন ওয়্যার এর ভিতরে যে কন্ডিশনটা দিবেন এই কন্ডিশনটা যেই ডেটাগুলো ফুলফিল করবে শুধু ওই ডেটাগুলাই শো হবে বাদ বাকি ডেটা কি ডিলিট হয়ে যাবে নাকি আপনাকে শো করবে না হাইড হয়ে থাকবে স্যার হাইড হয়ে যাবে হাইড হয়ে থাকবে বারবার বলতেছে সিলেক্ট কি করে সিলেক্ট ডেটাবেজের কোনো পরিবর্তন করে না ও আপনাকে কি করে একটা টেম্পোরারিলি একটা ভিউ দিচ্ছে তাই তো 
তাই তো ওকে তাহলে এবার एग्जांपल আসি ফায়ার কন্ডিশন দিয়ে যদি আমি एग्जांपल আসে মনে করেন এমপ্লয় স্টেবল আমি চাচ্ছি এমপ্লয় স্টেবল এমন এমপ্লয় দের ডেটা খুঁজে বের করতে শো অল দোজ এমপ্লয়স এমপ্লয় ডিটেইলস যদি এরকম এমপ্লয় ডিটেইলস বলি ডিটেইলস মানে হচ্ছে অল কলাম বোঝায় স্পেসিফিক কলাম স্পেসিফিক কলাম হলে বলে দিব শো অল দোজ এমপ্লয়স ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এভাবে বলে দিব কোশ্চেনে আর শো অল দোজ এমপ্লয়স ডিটেইলস যদি বলি তার মানে হচ্ছে অল কলাম শো অল দোজ এমপ্লয় ডিটেইলস হু রিসিভস who receives salary greater greater than mone kon 15000 jara 15000 dollar theke beshi taka salary pay tader data dekhao thik ache mone karen oi je apne kono ekta match making website banachhen patri pokkho dabi korche patrer salary 15000 dollar theke beshi kina tale oi taper patro khuje ber kore dao tale to lagbe naki लिखते <laughs> कलम खुजे डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट जब कर पंचाश नब्बे तरह डाटा देखते चाहिए डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट मान त्रिश त्रिश्बे डाटा 
তাহলে দেখেন যে ডাটাগুলো আউটপুটে আসছে আইদার 30 এর ডাটা আসছে 90 এর ডাটা আসছে আর 100 ডাটা আছে আর অন্য ডাটা আসছে না হাইড হয়ে গেছে হাইড হয়ে গেছে তাই তো স্যার হাইড টু করে না জাস্ট শো করতেছে না এটা তো হাইড করে ফেলছে হাইড করে ফেলছে ওকে ক্লিয়ার করি জি স্যার জি স্যার জি স্যার আপর আমি বললাম মনে করেন কি মনে মনে করেন এই যে জব আইডি কলাম মানে কি টাইপের জব করে কেউ হচ্ছে আইটি প্রোগ্রামার টাইপের জব করে কেউ ফাইন্যান্স ম্যানেজার হিসেবে জব করে কেউ ফাইন্যান্স কি অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে জব করে তারপর কেউ কি এসটি ম্যান এসটি ম্যান কি এসটি মানে কি জানি না ম্যান মানে তো ম্যানেজার আই এসটি মানে কি জব জব ইয়াতে ডিজাইনেশনে সানমেন্ট স্যার जबामारोग्रामर दारा आईटी प्रोग्रामर टाइप जॉब करे तो लेकोता चेंज की कोल की लेग बो कोता चेंज आज बे सर जॉब आईडी सर जॉब आईडी तो जॉब आईडी कॉस्ट टू की आईटी प्रोग्रामर ठीक तो ओके जी सर ওকে তাহলে সেই শুধুমাত্র আইটি প্রোগ্রামারে যারা জব করে যে আইটি প্রোগ্রামারে জব করে পাঁচ জনের ডেটা পাওয়া গেছে এই ক্ষেত্রে ইয়া করলে রান করার পরে যে বলে দেয় ফাইভ টোটাল মানে পাঁচটা ডেটা পাওয়া গেছে তাহলে আমরা পাঁচটা ডেটা পাইছি যারা আইটি প্রোগ্রামার টাইপের জব করে এরকম তারপর আমি আরটু কমপ্লেক্স করি কমপ্লেক্স তো না এগুলো তো সিম্পল করি মাত্র হাতে খড়ি হচ্ছে আপনাদের খুব করি তো বাকি আমি আপনাকে বললাম তুমি আমাকে এমন লোকদের ডেটা খুঁজে বের করে দাও যাদের হায়ার ডেটটা দেখেন কে 1927 সালে জয়েন করছে কে 89 তে জয়েন করছে কে 93 তে আমি বললাম যারা 90 সালের পরে জয়েন করছে তাদের ডেটাটা খুঁজে বের করে দাও তো শো অল দোস এমপ্লয়ি ডিটেইলস হু জয়েন্ট হু জয়েন্ট আফটার আফটার 1990 সালের জানুয়ারির 1 তারিখ ইন দা কোম্পানি যে কোম্পানিতে 1990 সালের জানুয়ারির 1 তারিখের পরে জয়েন করছে তাদের ডেটা দাও তাহলে আমাদের জয়েনের যে কলামটা ওই কলামের নাম হচ্ছে হায়ার আন্ডারস্কোর ডেট কলাম আচ্ছা মনে রাখবেন ডেটকে ইন্টেজার নাম্বারের মতো করে কম্পেয়ার করা যায় কোনো প্রবলেম নাই মনে থাকবে ডেটগুলোকে ইন্টেজারের মতো করে গ্রেটার দ্যান লেস দ্যান দিয়ে কম্পেয়ার করা যাবে ক্লিয়ার ক্লিয়ার স্যার ওকে তাহলে হায়ার আমরা কি লিখব হায়ার ডেটের মান কত থেকে বড় হবে একটা ডেট থেকে ডেটকে কি নরমালি উনি এভাবে লিখে চলবে না ডেট সব সময় একটা স্ট্রিং এর ভিতরে লিখতে হয় স্ট্রিং এর ভিতরে परवर्ती তাহলে আমি যদি এটাকে রান করি তাহলে যাদেরকে খুঁজে বের করে দেওয়া হয়েছে তাদের জয়েন্ট ডেটটা দেখেন 93 জানুয়ারি 3 তারিখ মানে ওই তারিখের পরে সবাই তার আগের কোনো ডেট নাই 87 সালে যে ডেট সব হাইড হয়ে গেছে ডাটাগুলো তাহলে বোঝা যাচ্ছে তাহলে আমরা এভাবে কি করতে পারি একটা নির্দিষ্ট দিনের পরেও ডাটাগুলোকে फाइंड আউট করে নিয়ে আসতে পারি পাবো জি স্যার জি স্যার ওকে ক্লাব দেখাচ্ছি না আপাতত তাহলে এটা আমরা স্পেসিফিক রো রো থেকে আরো কমপ্লেক্স করে দেখাবো ইন ফিউচারে অর্থাৎ নেক্সট ক্লাসে পাঁচ নম্বরে রো প্রিন্ট করা শিখে গেলাম তাহলে এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কি যে শোয়িং দা আউটপুট সর্টেড আউটপুট সর্টেড আউটপুট আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত ডাটাবেজে যে কোয়েরিগুলো রান করতেছিলাম আমাদের আউটপুটগুলোতে কোন ডাটা আগে আসবে আর কোন ডাটা পরে আসবে এগুলোকে আমরা বলে দিছি নাকি ডাটাবেজে যে অর্ডারে আসে ওই অর্ডারে চলে আসতো मन कर 
আপনার ওয়েবসাইটে কেউ একজন কি করলো যে আপনার ওয়েবসাইটে সে হচ্ছে যে কোন একটা প্রোডাক্ট সার্চ করতেছে আপনি কি করবেন নরমাল নরমালি হাই রেটেড প্রোডাক্টের ডেটা আগে আগে দেখাবেন লো রেটেড প্রোডাক্টের ডেটা পরে দেখাবেন নরমালি তো এইভাবেই আমাদের বিভিন্ন ওয়েবসাইট আমাদেরকে ডেটা দেখায় বা আপনাদের যখন রেজাল্ট পাবলিশ হয় হ্যাঁ আমরা যখন আপনাদের রেজাল্টগুলো দেই আমরা কি করি আপনাদের কি স্টুডেন্ট আইডিগুলো কি কি এলোমেলো ভাবে দেই না শর্ট করে দেই সিনিয়র থেকে জুনিয়র তাই তো শর্ট করে দেওয়া হয় হ্যাঁ শর্ট করে দেওয়া হয় তাহলে রিয়েল লাইফে এই শর্ট করে করে আউটপুটটা শো করাটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বা এটা প্রচুর পরিমাণে ইউজ হয় আমাদের তাহলে কিভাবে আমরা একটা ডাটাবেজের আউটপুটটাকে শর্ট করে দেখাতে পারি তাহলে তার কমান্ডটা দেখব তাহলে ডাটাবেজের আউটপুটটাকে শর্ট করে দেখানোর সময় সিলেক্ট লিখব সিলেক্টের পরে যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহলে আমরা ডিস্টিং লিখব প্রয়োজন না লাগবে ডিস্টিং লিখবো না তারপরে সব কলম দেখাতে চাইলে স্টার লিখবো অথবা স্পেসিফিক কলম দেখাতে চাইলে কলমের নামগুলো লিখবো তারপরে কি লিখবো ফর্ম লিখবো ফর্মের পরে কি লিখবো যে টেবিলটা টেবিলের নামটা লিখবো ফর্মের পরে তাই তো তারপরে হয়ার কন্ডিশন লেখাটা কি বাধ্যতামূলক নাকি এটাকে রো ফিল্টার করার প্রয়োজন না হলে লিখবো না হয়ার কন্ডিশনটা যেখানে লাগবে ওখানে লিখবো যেখানে লাগবে আচ্ছা তাহলে এটা অপশন আছে এটাকে আমি একটা থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখতেছি তার মানে বুঝলাম হয়ার কন্ডিশন প্রয়োজনে লিখবো নইলে লেখার দরকার নাই তাই তো স্যার তাই তো আচ্ছা এখন যদি শর্ট করে করে আউটপুট দেখাতে চান তাহলে সিলেক্টের পরে ফর্ম আসে ফর্মের পরে হয়ার আসে যদি হয়ার প্রয়োজন হয় দিবেন তারপরে কি আসবে তারপরে যদি শর্ট করে আউটপুট লিখতে চান তাহলে লিখতে হবে অর্ডার বাই অর্ডার স্পেস বাই অর্ডার বাই লিখলে এই অর্ডার বাই কমান্ডের মাধ্যমে আমরা আউটপুটটাকে শর্ট করি যেই কলামটাকে এখানে যে কলামগুলো প্রিন্ট করছেন যেই কলামের উপর বেস করে আউটপুটটাকে শর্ট করবেন তারপরে কি করবেন ওই কলামের নামটা লিখবেন তারপরে যদি কিভাবে শর্ট করবেন বলে দিবেন এ এস সি অথবা ডি ই এস সি লিখবেন এ এস সি অথবা ডি এস সি লিখবেন কলামের নামের পরে এই থার্ড ব্র্যাকেট দিবেন না বাই ডিফল্ট স্যার এ এস সি থাকে না হুম কলামের নামের পরে এ এস সি অথবা ডি ই এস সি লিখবেন এ এস সি মানে হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার ছোট থেকে বড় ডি ই এস সি মানে ডিসেন্ডিং অর্ডার অর্থাৎ বড় থেকে ছোট আপনি যদি ছোট থেকে বড় চান এ এস সি লিখবেন বড় থেকে ছোট চাইলে ডি ই এস সি লিখবেন আরো কলামের উপর বেস করে শর্ট করতে চাইলে অন্য কলামের নাম মনে করে এরপর তিন নাম্বার কলামের উপর শর্ট করতে চাইছে ওইটার নাম লিখবেন তারপরে এ এস সি অথবা ডি ই এস সি লিখবেন ওই কলামের নামের পরে অর্থাৎ যা যা চান যে যে কলম চান ওই কলামের নামগুলোকে যে আরো কলামের উপর বেস করে শর্ট করতে চাইলে এভাবে কমা কমা দিয়ে লিখতে থাকবেন তাহলে এইভাবে আমরা কি করি আউটপুটটাকে শর্ট করে শো করতে পারি তাহলে এক্সাম্পলে চলে বলেন আমরা যারা কাস্টমার আমি দেখতে চাচ্ছি ডাটা কোরি করতেছি সার্চ করতেছি আমাকে খালি এনে দেখাবে ওইভাবে ব্যাক এন্ডে কোনো চেঞ্জ হয় না সিলেক্ট করি ব্যাক এন্ডে চেঞ্জ করতে পারে শুধু ডিডিএল কোড আর ইনসার্ট ইন টু আপডেট ডিলেট ফ্রম কয়বার বললাম এই কথাটাই নিয়ে মনে ছয় সাতবার বলা হয়ে গেছে বুঝছেন এই বাদ বাকি যারা শুনে নেন আবার শুনেন আবার বলবো সিলেক্ট করি ফ্রন্ট এন্ডে কোনো চেঞ্জ আনে না সিলেক্ট করিটা শুধু ইউজারকে আমরা যারা করি সার্চ করি ডাটা সার্চ করি আমাদেরকে সার্চ করে এই যেভাবে ডাটাবেজ মনে করেন আমি আপনাকে বললাম ডাটাবেস টেবিলে তো অনেক এমপ্লয়ি ডাটা আছে আমি আপনাকে বললাম আমাকে এমপ্লয়িদের ডাটা দেখাবা কিভাবে দেখাবা লোয়েস্ট স্যালারি থেকে হাইয়েস্ট স্যালারি দেখাবা এখন কি ওইভাবে আছে না ওলট পালট এখন ওলট পালট না ডাটাগুলো জি স্যার জি স্যার ওলট পালট ডাটা আছে আমি আপনাকে যেমন 6900 এর পরে 11000 এর ডাটা আবার 3000 এর ডাটা আছে এরকম ওলট পালট আমি আপনাকে বলছি তুমি আমাকে ডাটা দেখাবা কিভাবে লোয়েস্ট স্যালারি থেকে হাইয়েস্ট স্যালারি ডাটাটা দেখাতে হবে আচ্ছা তাহলে আমি কোশ্চেনটা আগে লিখি শো all the employee details na employee details based on their based on their salary value from lowest to highest question bole dilo amake employee der data dekhao tar salary er upor base kore lowest theke highest salary to show all the employee details detail jehetu bolchi selector pore ki specific column ashbe na star ashbe 
স্টার আসবে ফর্মের পরে টেবিলের নাম তো এমপ্লয়স হয়ার কি লাগবে কি লাগবে না এই করি থেকে কারে বাদ দিতে বলছি রো ফিল্টার করতে বলছি না বলি নাই কোন রো ফিল্টারের কথা বলা হইছে না স্যার বলা হয়নি স্যার বলা হয় নাই তাহলে বাই ডিফল্ট কি সবার ডাটাই কি দেখাইতে হবে নাকি হ্যাঁ স্যার প্রত্যেকটা কি হয়ার এর লাইনটা লিখবো না কি কিছু বলছেন তো কিছু বলছেন হ্যাঁ লেখা লাগবে না স্যার कलम उटपुट सब डाटा আপনারা সব ডেটা আসবে কিন্তু লোয়েস স্যালারি সবচেয়ে লোয়েস স্যালারি হচ্ছে 2100 ডলার তা আস্তে আস্তে লোয়েস থেকে হাইস্ট এর দিকে যাবে দেখেন আস্তে আস্তে বাড়তেছে আস্তে আস্তে বাড়তে 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 সর্বশেষ 24000 স্যালারিতে যা থামছে তাহলে তাহলে আমরা কি করতে পারি আউটপুট গুলো কি মনের মতো কি শর্ট করতে পারি এটা হচ্ছে একটা কলাম উপর শর্ট ক্লিয়ার জি স্যার জি স্যার আমি আপনাকে क्वेश्चन বলবো শো অল দা এমপ্লয়ি ডিটেইলস बेस्ड Employee details. Now show all the employees, first name, last name, email. Hmm. Email in their first name in in the no, in the alphabetical order of their first name. Keep us learn. Input the data. That is the most key key. ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম আর কি ইমেল তাই তো কিন্তু যে কোন অর্ডারে নাকি ফার্স্ট নেমের আলফাবেটিক্যাল অর্ডারে তাই তো জি স্যার আলফাবেটিক্যাল অর্ডার মানে কি যাদের নাম এ দিয়ে শুরু তাদের ডেটা আগে আসবে যাদের নাম বি দিয়ে শুরু তাদের ডেটা পরে যাবে তাই তো জি স্যার তাহলে এখন সিলেক্ট করে স্টার হবে না স্পেসিফিক কলামের নাম লিখতে হবে স্পেসিফিক কলাম স্পেসিফিক কলাম তাহলে সিলেক্ট করলাম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল फ्रॉम ইমপ্রেস টেবিল কোনো হয়ার লাগবে না কাউকে বাদ দিতে বলে না এইজন্য বাদ দেইনি অর্ডার বাই এবার আমি সাজাবো কার উপর বেস করে তার ফার্স্ট নেমের উপর বেস করে এ বি সি ডি আলফাবেটিক্যাল অর্ডারের জন্য কি অ্যাসেন্ডিং না ডিসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিং এ সি অ্যাসেন্ডিং আলফাবেটিক্যাল অর্ডারে তাহলে দেখুন যার নামে এই দিয়ে শুরু তার ডাটা আগে চলে আসবে এই যে অ্যাডাম ওকে ডার্ক দেখছেন ডার্ক অ্যাডাম ওকে তারপর আছে এলানা আলবার্টো আলেকজান্ডার অ্যালেক্সিস অনেক আছে এবং সর্বশেষ আমি একটু অল যদি শো করি সর্বশেষ Z পর্যন্ত মনে Z দিয়ে মনে কারো নাম নাই সর্বশেষ যার নাম আছে তার নাম শুরু হয়েছে W দিয়ে উইনস্টন ঠিক আছে তাহলে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে ইউজার নাম অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার করে আমাকে ওই ডাটাগুলো দেখাচ্ছে তিনটা কলামের ডাটা দেখাচ্ছে যেহেতু আমি তিনটা কলাম দেখাতে বলছি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার আমি শো করলাম আচ্ছা আমি যদি কোশ্চেনটাকে আরেকটু চেঞ্জ করি আমি আপনাকে বললাম আমি আপনাকে বললাম শো অল দা কি বলতে স্যার আগে ডেট থেকে নতুন ডেট পর্যন্ত সিনিয়র থেকে জুনিয়র যে সিনিয়র তার ডেটটা কি বড় না ছোট 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 তাহলে ছোট থেকে বড় তাই তো অ্যাসেন্ডিং স্যার অ্যাসেন্ডিং তাহলে সবচেয়ে মোস্ট সিনিয়র हायर ডেট এর উপর যেহেতু করতেছি যে সবার আগে জয়েন করছে তো সবচেয়ে ছোট ডেটের ডেটাটা আগে আসবে তাহলে সিনিয়রের ডেটা সবার আগে আসবে দেখি তাহলে সিনিয়র কি আছে চল দিলাম তো রিয়েল লাইফে সফটওয়্যারে কি এটা পে করি লাগবে নাকি অহরহ লাগবে স্যার অহরহ লাগবে অহরহ লাগবে আচ্ছা 
তাহলে সবচেয়ে সিনিয়র হচ্ছে 1987 সালে জুন মাসে 17 তারিখ জয়েন করছে এ হচ্ছে সবচেয়ে সিনিয়র আর মোস্ট রিসেন্ট সর্বশেষ জয়েন করছে 2000 সালের এপ্রিল মাসের 21 তারিখ সে মোস্ট জুনিয়র ক্লিয়ার তাহলে আমরা এইভাবে ডেটা বের করতে পারি এটা হচ্ছে সিঙ্গেল কলাম এবার চলে আসে মাল্টি কলাম আমরা মনে করেন টেবিল 1 কিছু ডেটা লিখি কলাম 1 কলাম 2 जी एच आई चल्लिस तीन सो डी एफ डाना ऑर्डर बलम डेसेंडिंग कलम टेबिल सब डाटा ना कि बद जाए कलम समान बसाय कलम मन कर लिखल कलम टू टा কলাম 2 টা আমি এরপর লিখলাম অ্যাসেন্ডিং এবার মজাটা দেখেন যখন সে জিএইচআই পাইলো এখানে কি মাল্টিপল পাইছে না একটাই পাইছে স্যার একটাই 
একটাই পাইলে তো কলম ওয়ান ডিসেন্ডিং দিয়ে তো ফার্স্ট এটার উপর বেস করে শর্ট করে এটার উপর বেস করে খুঁজতে যায় যেহেতু জি এইচ আই একটাই পাইছে তারকে আর কারো হেল্প লাগবে না ও একাই ডিসিশন মেক করে ফেলছে একটাই একটাই যেহেতু আছে ডিসিশন মেক হয়ে গেছে তারপরে যখন আমরা কলম ওয়ান এর উপর বেস করে শর্ট করতে যায় যখন জি এইচ আই এর উপর ডি এ পায় পায় দুইটা কোনটাকে আগে লিখবে সে জানে না তখনই কলম ওয়ানটা কাজ করতে পারে না তখনই সে হেল্প নেবে পরবর্তী কলামে বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি তখন সে পরবর্তী কলামে হেল্প নেবে তাহলে কলাম টু বলে দিচ্ছে যে কলম ওয়ান থেকে হেল্প না নিতে পারে আমার কাছে আসো আমি সলিউশন দিচ্ছি কি আমার ভ্যালুটা অ্যাসেন্ডিং হবে ছোট থেকে বড় তাহলে ডিএফ এ দুইটা ডাটা আছে দুইটা ডিএফ প্রথমটা দিয়ে ডিসিশন মেক করতে পারতেছি না হেল্প নিব কার কলাম টু এর যেহেতু এখানে কলাম টু এর কথা বলা আছে কলাম টু বলতেছে এখানে তিরিশ এখানে বিশ কলাম টু বলে অ্যাসেন্ডিং তাহলে কোনটা আগে আসবে তিরিশ এরটা না বিশ এরটা বিশ এরটা বিশ এরটা তাহলে কলাম টু বলে দিলে এইটা আগে চলে যাবে বুঝতে পারলাম माल्टिपलमेर सर्वशेष दिन लिमिटिंग फिल्टर using higher close higher diye higher diye amra ki kori row filter kori na naki row filter kemne kori ji sir higher diye to higher kibhabe row filter kore higher ki condition jara jara ki kore fulfill kore tate ke to niye ashe khuje naki ji sir okay kichu kichu scenario ache jokhon higher higher diye ba higher er bhitore condition diye amra kaaj korte parbo na ki rokom scenario scenario ta hocche खुजे बेटर बेस तुम प्रथम तीन जन सिनियर इमप्लय के खुजे बेर द ফার্স্ট 3 সিনিয়র মোস্ট প্রথম তিনজন সিনিয়রের ডাটা খুঁজে বের করে দাও কোশ্চেনটা क्लियर কোশ্চেনটা জি স্যার এখন আমি যখন আপনাকে তিনজনের ডাটা খুঁজে বের করে দিতে হবে তিনজনের ডাটা খুঁজে বের করে দিতে হলে আপনি যদি হায়ার দিয়ে কোড লিখতে যান তাহলে চতুর্থ জনের যদি জয়েন্ট ডেটটা আপনি জানেন তাহলে এই ডেট থেকে যাদের ডেটগুলো ছোট তারাই কি ওই তিনজনই তো কি সিনিয়র মোস্ট বলা যায় জি স্যার फार्सिट घटना रेखे लाभ नहीं रूमे 
মাহমুদুল হাসান দীপ্ত এনাম সামির জবায়ের স্বপ্নিল শাকিল মিজানুর প্রজ্ঞা সাফায়েত রাজশেখর দেখলাম ওকে যাতে পরের পরে ক্লাস আছে চলে যান আমি একটু শান্তিতে পড়াই আচ্ছা আমরা প্রথম তিনজন সিনিয়র মোস্ট আছে এখন কেউ একজন বলে দিয়েছে ফোর্থ সিনিয়র মোস্ট এত তারিখ জয়েন করছে তাহলে আপনার তিনজনের ডাটা কেমনে খুঁজে পাবেন যে সিলেক্ট স্টার ফ্রম এমপ্লয়িজ হয়ার হয়ার দিয়ে তারপর কাজ হবে নাকি হায়ার ডেট যাদের হায়ার ডেটের মান ওই তারিখ থেকে ছোট তাদেরটা বের করে ফেললাম যাদের হায়ার ডেট এই তারিখ থেকে ছোট তারাই হচ্ছে কি সিনিয়র মোস্ট তিনজন নাকি এখন ঘটনা হলো কোম্পানিতে কিছুদিন পর হলো কি তারা কিছু ডাটা আপডেট করছে যে কি হলো যে আসলে ওই তিনজন সিনিয়র মোস্ট না কোনো একজনের ডাটা ভুল এন্ট্রি হয়েছে ওই তিনজনের আগেও আরো একজন আছে সেটাকে পরে আপডেট করা হয়েছে তাহলে 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 এই কড়িটা কি আর কাজ করবে সিনিয়র মোস্ট তিনজন নাকি ও চারজন দিয়ে দেবে তখন তিনজনের জায়গায় আর একজন যদি ঢুকে যায় চারজন দিয়ে দিচ্ছে তাহলে কি এভাবে হয়ার কন্ডিশন দিয়ে কি আমরা তাহলে করি লিখতে পারবো নাকি করিগুলা ইফেক্টিভ হয় না বা কাজ করবে না করিগুলা কাজ করবে না আপাতত কাজ করলো যখন ডাটাবেস থেকে ডাটা গুলাকে আমি চেঞ্জ করব তখনই কি হবে করিগুলা আর কাজ করবে না বুঝতে পারছেন আচ্ছা এই জন্য হয়ার কন্ডিশন দিয়ে এগুলো করা যায় না ফেল করে হয়ার কন্ডিশনটা কি করে ফেল করে এভাবে লেখাটাও এভাবে লেখতে হলে প্রথম সমস্যা হচ্ছে আপনার এই ডাটা জানতে হবে এটা মুখস্থ জানতে হবে এটা মুখস্থ সামো জানলেন জানার পরও করি লিখলেন কিন্তু ডাটা আপডেট হলে এই করি আর কাজ করে না এখন আপনি সফটওয়্যার ডেলিভারি দেওয়ার পরে তারপরে নতুন ডাটা ঢুকলে কি প্রতিবার ডাটা ঢুকবে আর আপনি যা যায় কি ঠিক করে দিয়ে আসবেন নাকি কোর্ট এরকম কি রিয়েল লাইফে হবে নাকি আমরা একবারে ডেলিভারি দিয়ে দেব নাকি তাহলে এই এইভাবে আমরা কাজ করতে পারবো না ঠিক আছে এটা কি এটা হচ্ছে রং অ্যাপ্রোচ রং ওয়ে কোট করার জন্য এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি একটা রং অ্যাপ্রোচ আমরা এই অ্যাপ্রোচে কাজ করতে পারবো না তাহলে আমরা যদি এইভাবে কাজ না করতে পারি তাহলে আমরা কিভাবে কাজ করব তাহলে আমাদের ওই ওয়ায়ার কন্ডিশন যখন ফেল করতেছে এবং আমাদের স্পেসিফিক রং নিয়ে কাজ করতে হবে তখনই হচ্ছে আমরা এই লিমিটটা ইউজ করবো তাহলে লিমিটের কমান্ডটা একটু দেখে আসি হ্যাঁ লিমিটের সিনটেক্সটা 
লিমিটেড সিনট্যাক্সটা হচ্ছে আগের মতোই আগের কমান্ড একটু কপি করে নিয়ে আসি আমরা সিলেক্টের পরে লিখতাম হোয়ার লিখতাম তারপরে শর্ট করতে অর্ডার বাই সব সময় কি শর্ট করা বাধ্যতামূলক না অপশনাল অর্ডার বাই লাইনটা অপশনাল 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 থার্ড ব্র্যাকেটে লিখতাম এটা প্রয়োজন লিখব না লিখব না এবার লিমিট করতে হলে অর্ডার বাই এর পরে লিখতে হবে লিমিট লিমিটের পরে বলে দিতে হবে অফসেট ভ্যালু কত অফসেট বলে দিতে হবে আর রো কাউন্ট বলে দিতে হবে অফসেট মানে হচ্ছে শুরু থেকে কয়টা রো কে আপনি স্কিপ করবেন আর এরপরে বলে দিতে হবে কতগুলো রো কে আপনি কনসিডার করবেন ইউজ করে ইউজ করে বুঝবেন তাহলে এখন যে ডাটাটা আছে আমরা যখন শর্ট করে ফেলি আউটপুটটাকে আমরা যখন শর্ট করে ফেলি তখন আমাদের আউটপুটে আমরা এখন সিনিয়র মোস্ট থেকে জুনিয়র মোস্ট বের করে ফেলতে পারি কিন্তু এখন আমার সবার ডাটা 1000 জন এমপ্লয়ি থেকে 1000 জন একটা দেখানো দরকার নেই আমাদের দেখানো দরকার প্রথম কয়জনের ডাটা তো তিনজন তিনজনের ডাটা এই তিনজন কত তারিখ জয়েন করলো সেটা ম্যাটার করে নাকি সিনিয়র তিনজনে যে কোনো তারিখ হোক সিনিয়র তিনজন হলে হলো নাকি জি স্যার डाटा তাহলে আমি কি করব কোডে চলে যাব কোডে চলে যাব শো দ্য টপ থ্রি শো দ্য টপ থ্রি সিনি সিনিয়র মোস্ট এমপ্লয়ি ডিটেলস প্রথম তিনজন আমাকে এমপ্লয়িদের ডাটা দেখাতে হবে তাহলে আমি কি করবো সিলেক্ট স্টার ফ্রম এমপ্লয়িজ কাউকে ফিল্টার করবো না সবাইকে কনসিডার করবো করে আমি কি করব শর্ট করে দিব ছোট থেকে বড় তাহলে এতটুকু পর্যন্ত রান করলে কি টপ থ্রি আসবে নাকি টপ অল আসবে অর্থাৎ जीरो যদি রান করেন প্রথম তিন জনের ডাটাকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসবে বুঝতে পারছি স্যার অফসেট কে অ্যাড করে বলা দেন স্যার অফসেট মানে হচ্ছে যেই রোগুলা শো করবে এই যে তিনটা রো শো করবে তার আগে কয়টা রোকে বাদ দিবে পরের গুলো তো অটোমেটিক বাদ চলে যায় আর আগে কয়টা রোকে বাদ দিবে আমি প্রথম তিনটা দেখাতে দেখাতে চাইলে আগে কোন রো বাদ যাবে না একটাও বাদ যাবে না একটাও বাদ দাও স্যার এই ক্ষেত্রে হুম কিছু বলছেন सैलारी डाटाई डाटा ढुके डिपार्टमेंट 
चार तेर जोड़ा জোরা লাগানো টেকনিক আছে ইন ফিউচার পড়ানো হতে পারে ওকে আচ্ছা লেকচার এত টুকে থ্যাঙ্ক ইউ एवरीवन আসসালামু আলাইকুম স্যার একটু কোশ্চেন পে করতে স্যার স্টার এর পরে কি স্যার আমরা অন্য কোন ডিরাইভড কলাম কি আনতে পারবো এক্সপ্রেশন দিয়ে বুঝিনি আবার বলেন মনে করেন যে মানে টোটাল স্যালারি যে এক্সপ্রেশনটা আছে ওটা কি স্যার স্টার এর পরে দিতে পারবো যাবে 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 এই যে পাবে আচ্ছা স্যার ঠিক আছে सोमवार मानी सोमवार थैंक यू
স্যার আমি প্রেজেন্টটা দিতে পারি নাই কই ছিল নাই মাত্র প্রেজেন্ট নিছি স্যার আমি দিতে পারি নাই নেটটা চলে গিয়েছিল মানে আমি ইচ্ছে ছিলাম 